ഡിസ്ലാർക്ക് ഇൻഫോട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തമ്മിലേക്ക് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഐസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അതൊരു പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഐസ് മേക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് പെൽട്ടിയർ മുടികൾ അതായത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ അതായത് ദേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇത് സെവൻ ആംബിയർ വരും ഇത് സിക്സ് ആംബിയറിൻ്റെ ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൽട്ടിയർ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല തണവായിരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ചൂട് വരും അതാണ് ഈ ഒരു പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ഐസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ വേണം കണ്ടോ ഇതാണ് പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വേണം ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സെവൻ ആംബിയർ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാരില്ല സിക്സ് ആംബിയറൊക്കെ ഒരു ഔട്ട് വരുള്ളൂ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്പെക്കാണ് സെവൻ ആംബിയർ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് വേണം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂടുള്ള സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ വരുന്ന ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ആ ചൂടിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സി പി യു ഫാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടാനായിട്ട് കാറ്റടിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സി പി യു ഫാൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ നേരെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഹീറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ നേരെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതേ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ നേരെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് തേച്ച ഭാഗം നേരെ അടിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ഇത് നട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സി പി യു ഫാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സി പി യു ഫാൻ നേരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഹീറ്റ് സിക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ദേ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള റെഡ് വയറ് പെൽട്ടിയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാൻ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ കണക്ഷനിൽ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് റെഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പോളാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പോസിറ്റീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു സി പി യു ഫാനൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണവായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ തണവ് വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഒരു സെൻസർ വെച്ചേക്കാണ് ഇതിലിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മു
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇത്തിരി ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതേ നമ്മുടെ ഐസ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ രസന കളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതേ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റീലിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അതായത് നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മുടികൾ വെച്ചതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന തണുപ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളം അതായത് ഐസ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ രസനയുടെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്ര മതി ഇനി നമ്മുടെ ഐസ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് നേരെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതേ രണ്ട് ഇറക്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കയറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതേ രണ്ടും കയറ്റി കൊടുത്ത് ഇവനെ സെറ്റാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതേനാ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐസ് മേക്കറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐസ് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കുറേ നേരം പിടിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നായി കിട്ടിയത് ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല വെള്ളം തന്നെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് പൊക്കി നോക്കാം ആയി നോക്കിയേ ഓറഞ്ച് മിട്ടായി പോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ അതേ വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഓ വെള്ളം നല്ല ആ വെള്ളം നല്ല തണവാണ് ഇതേ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് നിന്ന് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ഫ്രൂട്ട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോഴേക്കും കണ്ട അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അടിപൊളി ഭയങ്കര മധുരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പെൽട്ടിയർ മോഡി കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് നോക്കാം ബാ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെൽട്ടിയറിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിങ് സെറാമിക്സ് ആണ് അതായത് സെറാമിക്കിൻ്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണ് അതിന് നടുക്കായിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ആ ഒരു റബ്ബർ ഷീൽ സീൽഡ് പോലെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി തുറക്കാൻ പോവാണ് പ്ലെയർ അല്ല നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാ മൊത്തം സീൽ ചെയ്തേക്കാണ് സീൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ നടുവേച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോയേ ഒരു പീസ് ഒടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒടിഞ്ഞു വന്ന പീസാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പീസ് കട്ടകൾ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് എൻ ടൈപ്പും ഇത് പി ടൈപ്പും തിരിച്ചും വരാം ഇത് പി ടൈപ്പ് ഇത് എൻ ടൈപ്പും ആവാം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളിൽ രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന അതായത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ തണുപ്പും ഒരു സൈഡിൽ ചൂടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെൽട്ടിയർ മോഡുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ വോൾട്ടേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ തണുപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ മോഡികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു